Oi gente, tá começando mais um vlog de leitura por aqui e hoje o vlog é sobre o livro Até o Último Fantasma, Contos Fantásticos do Harry James. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Amy de Books, e eu espero que esteja tudo bem com você. Se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 4 de outubro, ou seja, já estamos aí no mês do Halloween. E uma das leituras que eu separei, temáticas, para esse mês foi esse livro, que é até o último fantasma. Gente, o título do livro, a capa do livro, tudo, tudo lembra o Halloween. Então, desde que esse livro chegou aqui, que a companhia me enviou, eu já tinha decidido que eu ia ler ele no Halloween. E eu comecei a ler, agora de tarde, agora já são, acho que sete e pouca, só que eu parei na apresentação, eu li um pouco da apresentação, mas eu não consegui continuar. E essa edição, ela tem cinco contos, é, são cinco contos que tem aqui, mais a apresentação. Então, eu vou começar a ler agora, de noite. E é, eu queria, né, ler mais perto do Halloween, realmente, mas não vai rolar por causa das leituras da faculdade. Essa é a última semana que eu tenho de férias da faculdade, então eu queria aproveitar pra ler pelo menos esse, pelo menos um livro de Halloween nesse mês. Eu não sei o que esperar dos contos, porque eu sei que o Henry James é o mesmo autor de A Outra Volta do Parafuso, que é uma história muito famosa de, de suspense, assim, se eu não me engano, e que tem filme, mas eu nunca assisti o filme, nunca li o livro, então realmente não sei o que esperar, mas como aquele livro é muito famoso e as pessoas realmente uh, têm ele como uma, referen uma referência, assim, pro Halloween, eu acho que esses aqui vão ser bons também. Até eu tava vendo na apresentação que eles pensaram em colocar Outra Volta no paraf do Parafuso nessa edição, que é uma noveleta, né? Só que eles não colocaram porque já tem né, várias edições né, desse livro, inclusive a Companhia das Letras tem uma edição desse livro no selo da Penguin Companhia, se eu não tô enganada, então por isso que não tem aqui. Mas dentre os contos do autor, esses cinco que tem aqui são tipo contos muito famosos, são títulos assim assim como uns, uns dos melhores, então eu espero que seja bom e eu espero que traga esse clima do Halloween. Desculpa a luz, mas agora eu acho que são 6 horas da manhã e eu vou sair de casa agora, a gente vai a Porto Alegre, vai fazer algumas coisas por lá, porque eu tô passando as férias em Santo Antônio, né? Logo eu volto pra Porto Alegre e não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa do dia de hoje, da gente indo até lá, mas ontem eu comecei esse vlog e eu disse que eu ia começar a ler até o Último Fantasma e eu consegui ler o primeiro conto que se chama, peraí porque eu tenho um problema com títulos e nomes de personagens, se chama Sir Edmund Orme e esse conto foi bem cozy, sabe? Eu... Acho que se os outros forem assim, vai ser um livro bem cozy, assim, uh, história realmente de fantasma pra gente mais medrosa. <risos> e nesse primeiro conto, por exemplo, a gente tem aí uma mãe e uma filha, e essa filha, ela tá na idade de, de se casar e de não ir vá, e ela tem um pretendente, tem um cara que tá ali, que tá tentando cortejar ela, né, e que se tornou muito amigo da mãe dela. Só que a mãe dela começa a ter algumas crises, digamos assim, ela passa muito mal num passeio, e depois ela fica camada e tal. E aí, tem um cara, que esse homem, o pretendente da menina, né, ele começa a ver um, um homem que parece que as outras pessoas não estão vendo, é meio estranho. Aí depois a mãe da menina pergunta pra ele se ele tá vendo esse cara, e daí ela conta pra ele que esse é o Sir Edmund, né, e daí ela vai explicar pra ele por que que só ele vê esse, esse homem, 
ele e ela, né, por que que só os dois veem esse homem e o que que ele tá fazendo ali, o que que tá acontecendo, ela começa a explicar pra ele. Então, é bem legal, é bem interessante, eu não vou contar, né, o que que ele é pra não dar spoiler pra vocês, mas é um conto muito rápido de ler, foram é, em torno de 40 páginas o conto, mas foi muito tranquilo de ler, a linguagem foi muito tranquila e é bem cozy, é aquela história de mistério, de fantasma, que é bem cozy mesmo, então é muito tranquilo de ler. Agora a gente já vai sair, se eu conseguir eu gravo alguma coisa pra vocês, mas eu vou levar o livro pra eu ler no caminho. Porque a minha intenção é terminar esse livro até amanhã, que amanhã é sexta e eu volto às minhas aulas na segunda, então a minha intenção é terminar até amanhã. dia 6 de outubro, eu não consegui ler tudo que eu tinha que ler ontem no passeio, eu li um conto, mas era pra eu ter lido dois, então eu fiquei atrasada, né, mas eu quero terminar o livro hoje, então eu tenho que ler dois contos, hoje dois ou três, acho que são três contos hoje, eu tô na página 91 e são 230 e poucos, então <risos> falta um bocadinho ainda, mas eu vou tentar ler agora, agora é uma e pouca da tarde, e eu tenho um compromisso mais à tardinha, então eu vou ler o que der agora, daqui a pouco eu já tenho que sair pra resolver outras coisas. Conto que eu li ontem, gente, eu tenho problema pra guardar nomes de contos, né, mas era a coisa realmente certa, e era basicamente sobre um homem que morreu e aí o amigo dele ia escrever uma biografia dele. Os dois trabalhavam na mesma editora. E daí esse amigo dele é bem que escolhido para escrever a biografia dele. E ele vai para casa desse homem ficar no escritório dele para escrever a sua biografia. E a esposa do cara tá ali. E aí ele começa a sentir a presença desse amigo que faleceu. A viúva também começa a sentir essa presença e eles começam a duvidar se esse homem realmente quer que a sua biografia seja escrita ou se não é para sua história ser contada. Eu gostei bastante desse conto também. Como eu disse, tá sendo um livro bem cozy, assim, para mistério, para fantasma. Tá sendo mais aquelas histórias de fantasma de contar ao redor da fogueira, sabe? Então, eu tô gostando. É o tipo de livro de fantasma que eu curto. E o próximo que eu vou ler agora é Os Amigos dos Amigos, que é o próximo conto. Oi, gente! Hoje é dia 6 de outubro. E o livro tá lá do outro lado, esqueci de pegar. Mas falta agora o último conto só do livro. Eu pretendo terminar hoje, agora é duas e pouca da tarde. Eu vou ter que sair e resolver umas coisas de novo, mas... Falta muito pouco agora pra terminar o livro. E digo assim, eu, eu li dois contos desde a última vez que eu conversei com vocês, né? Eu tava lendo um e agora eu terminei mais um. E é, o conto que eu tava lendo e que eu finalizei, eu gostei bastante, porque é um conto que teve um final mais... Meu Deus, eu não consigo achar um lugar com conduz boa. Teve um final mais surpreendente pra mim. Eu não vou falar o final pra não dar spoiler pra vocês, mas aquele... Eu não lembro o nome dos contos, gente, que problema. Enfim, aquele era sobre um casal que o, tanto o homem, quanto a melhor amiga da mulher, eles tinham passado por uma experiência na vida de ter visto o um fantasma. E aí, a mulher, ela decide apresentar, né, o namorado dela e essa melhor amiga, porque, né, eles tinham muita coisa em comum. Só que daí, depois ela se arrepende, porque ela começa a ter muita coisa em comum. E daí ela começa a ficar angustiada, que ela fica, na verdade, com medo de eles se darem muito, muito bem, e o cara querer ficar com a melhor amiga dela, tem essa questão do ciúme, que na verdade, pelo que eu vi, é bem recorrente nos contos desse livro, uh, e aí aquilo vira uma angústia pra ela, uma angústia muito forte, até que uma coisa acontece, e essa coisa faz com que o, o relacionamento dela e desse cara fique cada vez mais tenso, 
porque ela marcou pra eles se conhecerem, só que depois ela mudou o horário de um deles pra que desse desencontro, e ela contou isso pro cara, e, né, ele ficou chateado, porque ele disse pra ela que né, não precisava ter feito isso e tal, e quando ela vai contar pra melhor amiga dela que isso aconteceu, que ela chega na casa dela e vai contar que ela se sente culpada e por isso, a mulher morreu naquela noite. E aí o relacionamento deles começa a ficar muito tenso por causa disso, por causa de algumas coisas que começam a acontecer. E o final eu achei bem surpreendente, eu não tava esperando o final desse conto. E aí eu li o próximo, que assim, foi o conto mais complexo dele que eu li. Eu achei bem difícil de entender, mas é basicamente sobre um, um homem que ele tem uma vida muito corrida e ele não gosta mais da correria dessa vida dele. Ele tá achando muito difícil, meus pais passando lá atrás, ele tá achando muito difícil uh, viver essa vida, ele não gosta disso. E aí ele faz um trato com alguém pra que essa pessoa vivesse a vida dele. Então, tipo, é um conto bem complexo, ele fez um nozinho na minha cabeça, mas, ironicamente, foi o conto que eu mais marquei no livro até agora. Esses aqui, ó, esse que os amigos dos amigos é o do casal e da melhor amiga, né, e a questão do ciúme, hein? E o grande e bom lugar é esse do senhor, que não gosta mais da vida dele, então, ele meio que quer ir pro bom lugar, onde ele não precisa viver a vida dele... E aí é pra outra pessoa aí que, né, vai descobrir ao longo do conto que vai ficar tendo essa vivência. É bem complexo, pouco difícil de entender, mas é bem interessante também. E agora falta esse aqui que é a Bela Esquina e depois a cronologia pra eu finalizar. Então, eu acho que vai ser bem possível de finalizar hoje. Eu tô aqui na página 181 de 230 e poucos, então acho que vai ser possível de terminar. Oi, gente! Eu já tô... Em Porto Alegre, de novo, agora é 8 de outubro e aconteceu uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Eu não terminei de ler o livro por um motivo muito sério, que é o mesmo motivo do livro não estar comigo nesse momento. No dia 7, ontem, eu ia terminar ele, né? Aí, de noite, eu fui pra para uma lancheria, enfim, com a minha família, que era aniversário do meu pai, só que essa lancheria, ela fica no interior, que é para quem não sabe a cidade onde eu passei as férias, que é a cidade onde os meus pais moram e eu vivi a vida inteira, é no interior, no Rio Grande do Sul, e daí tem muita coisa, né, bem no interior mesmo, inclusive essa lancheria. E aí a gente foi lá e eu levei o livro para ler no caminho, e eu fui lendo no caminho, e tá... Fechei o livro e a gente foi na lancheria, saímos de lá, fomos na casa, na chácara da minha bisa, que é ali perto. E aí, quando estávamos vindo pra casa, eu não encontrava o livro dentro do carro, tipo, não encontrava mesmo. E aí, chegamos e o meu pai me ajudou a tirar o banco pra ver se não caiu pra baixo, a gente olhou em tudo quanto é lugar do carro e não achava o livro. Aí eu falei com a minha avó, que tava na casa da minha bisa, e ela disse que não ficou lá, ela olhou na rua pra ver se, tipo, o livro não tinha caído do carro enquanto a gente tava lá, quando eu fui descer do carro, enfim, e não achou. E aí é, ela teria que ver se não ficou no, na lancheria que a gente foi. Só que eu não tirei o livro do, do carro, naquele momento, né, naquele lugar. Então, ele teria que ter caído do carro quando eu desci do carro. Só que daí, tipo, a gente tá assinando o carro na rua, na rua mesmo. E o livro ia passar a noite lá. Aí eu fiquei super preocupada. Aí, naquela noite, não tinha o que fazer, né. Aí no outro dia, no caso hoje, né, de manhã, a minha avó foi lá com o meu avô. E ela encontrou o livro realmente quando eu desci na lancheria, o livro caiu do carro. E eu não vi que caiu, já tava escuro, na verdade, então era difícil de ver mesmo. E, tipo, não choveu, diz ela que o livro está intacto, só que daí, né, eu tinha que vir pra Porto Alegre. Por causa das minhas aulas que começam amanhã. 
e eu não consegui encontrar com ela. Então, nesse momento, o livro Até o Último Fantasma tá lá na chácara da minha bisa com a minha avó, que ela ficou lá, né? E, e é isso, então, eu acho que assim, pra eu pegar o livro de novo, só final de semana que vem. Porque é quando eu vou pra Santo Antônio. É isso, gente. Não, não concluiu a leitura por causa disso. Então, assim, o próximo final de semana, sei lá, dia 14, 15 de outubro. Tá totalmente fora do meu cronograma. Completamente. Mas é isso, né? Então, daqui a uma semana, eu volto a gravar esse vlog. Gente, hoje é dia 12 de outubro, é feriado, eu tô em Santo Antônio de volta, e eu cheguei ontem, e aí eu consegui pegar o livro, tá? E ele está intacto, realmente não aconteceu nada, nada com o livro, ele tá muito, muito inteiro, não amassou nada, então... Tô muito aliviada com isso. E eu peguei ele ontem, né? E hoje eu já terminei de ler ele. Então, finalizei até o último fantasma. Consegui finalizar em outubro, que eu não sabia se ia rolar, né? Com tudo que aconteceu. Mas consegui, deu tudo certo. E o último conto do livro, que era o que faltava eu ler, né? É um conto que me lembrou um pouco o duplo do Edgar Allan Poe, que tem o William Wilson, porque fala sobre um homem que ele morava numa casa de esquina quando era criança, morou sempre ali, só que daí ele se muda e um tempo depois ele volta pra essa casa e ele reforma ela e outras casas ali pra alugar, só que essa casa específica ele não consegue alugar porque ele tem um apego emocional assim com ela. E aí ele e uma amiga começam a divagar sobre como seria se ele nunca tivesse ido embora dali, se ele tivesse ficado morando na casa. E aí ele começa a ver uma pessoa meio estranha, parece que eu tô estranha nessa câmera, né? Eu não, não sei o que, que tá acontecendo. Enfim, uh, ele começa a ver uma pessoa meio estranha na casa, uma coisa que não é normal, e aí ele descobre que é meio que o fantasma dele mesmo morando na casa. Tipo, é o homem que ele seria se ele nunca tivesse ido embora da casa. Então, é um conto complexo, mas uma das coisas que eu mais gostei no livro do Harry James é que ele traz outras reflexões sobre a vida em geral no, ao longo dos contos. Então, são contos fantásticos, são contos de fantasmas, né? Como os outros que eu já tinha mencionado. Mas ele traz outras reflexões, assim, ao longo dos contos. Então, eu achei muito interessante. Esse último me lembrou bastante o duplo, né? A teoria do duplo. E fiquei pensando muito nisso ao longo do conto. E, no geral, eu gostei muito do livro. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ler no Halloween. Como eu disse, é um livro de fantasma, mas é um livro de fantasma que não é feito pra te dar medo. Ele faz mais com que tu reflita sobre as histórias, porque são histórias complexas, assim. São, uh, tem muitos diálogos uh, de situações mais complexas da gente entender, mas depois que a gente entende faz muito sentido. <risos> tu gosta de Cozy Mysteries, esses, esses livros uh, que não são assustadores, que trazem essa coisa mais gostosinha do Halloween, eu indico super, é um livro muito, muito bom. E a capa, gente, é a maior vibe de Halloween, acho que é a capa mais Halloween que eu tenho é essa casa, com alguns, alguns galhos secos, né, e dá a impressão, assim, realmente, de casa mal-assombrada. Esse último conto, inclusive, foi... Teve um foco, assim, de casa mal-assombrada, porque quando esse protagonista vai nessa casa, ele começa a frequentar ali porque ele sente essa presença. E quando ele vai nessa casa, tipo, aquela coisa de portas batendo, e tu não sabe de onde que essas portas estão batendo, sabe? E daqui a pouco ele desmaia ali, então, tipo, é realmente um foco maior em questão de casa mal-assombrada nesse último conto. Mas nos outros, e boa parte desse também, assim, é mas as reflexões sobre esses personagens, a construção de personagem aqui é muito boa. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, que foi bem caótico, né? Mas eu espero mesmo que tu tenha gostado. Ele foi gravado com muito carinho. E me conta aqui nos comentários se tu tá fazendo leituras de Halloween nesse outubro, nesse mês do horror, né? Eu gosto muito desse tipo de leitura, já falei isso várias vezes. Então, comenta aqui embaixo, me dá dicas de livros pra ler nessa época do ano, porque normalmente... Chega em agosto, setembro e eu fico, meu Deus, o que, que eu vou ler em outubro? Porque eu não, não separei assim, livros ao longo do ano pra isso, então eu realmente vou, vou adquirindo ao longo do ano e em outubro eu vejo o que, que eu leio pro Halloween. Esse aqui eu recebi da editora Zahar 
E quando eu recebi, eu já logo separei pro Halloween, né? Porque é óbvio que esse livro tem cara de Halloween. Por hoje é isso. Espero mesmo que tu tenha gostado. Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.